वेलकम डियर स्टूडेंट्स टूडे थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ कॉम्प्यूटर स्टडी स्टैंडर्ड टेंथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर टू ए न्यू थिंग अबाउट दिस वीडियो इज दैट दिस वीडियो इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ए स्टूडेंट नेम्ड रुजुता राव हु इज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड टेंथ इन फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल भावनगर सी इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट she is specially devoting her time to the noble cause of contributing towards this youtube channel with a selfless motive so i expect that you encourage her by watching and liking the video now something about the video as you all know this video is divided into two parts in the first part of the video the most important mcqs of chapter number 2 would be solved and in the second part of the video which is optional part will be the explanation of the online test and thereafter will be the online test so at present we begin with the solving of the mcqs good morning everyone welcome to computer studies standard 10th chapter 2 head and body section first mcq which of the following form basic two sections of an html code option a head and body option b physical and logical option c code and browser option d meta text and body so the correct answer is option a head and body second mcq title of a web page is embedded within which of the following tag option a p tag and slash p tag option b body tag and slash body tag option c title tag and slash title tag option d h1 tag and slash h1 tag so the correct answer is option c title tag and slash title tag third the contents of the title tag is displayed on the title bar of the dash window option a gadget option b desktop option c browser option d none of the given so the correct answer is option c browser fourth the tags that gives additional information about the content and the html documents are known as dash tag option a meta tag option b extra option c special option d code tag so the correct answer is option a meta tag fifth meta tags are used to store information usually relevant to dash option a browsers option b search engines option c both a and b option d html document so the correct answer is option c both a and b sixth the meta tags in an html document are written in which of the following section option a body option b code option c head option d special so the correct answer is option c head seventh which of the following describes about a web page when a meta tag is used in html page option a author comma purpose and keywords option b layout option c style option d size so the correct answer is option a author purpose and keywords eighth the dash value of name attribute of meta tag provides information about the author of the web page option a keywords option b description 
ऑप्शन सी ऑथर ऑप्शन डी एच टी टी पी इक्वी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑथर नाइन्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस कैन वी एड कमेंट्स इन एच टी एम एल डॉक्यूमेंट ऑप्शन ए हैड ऑप्शन बी बॉडी ऑप्शन सी बोथ हैड एंड बॉडी ऑप्शन डी आइदर हैड और बॉडी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ हैड एंड बॉडी टेंथ डैश टैक्स आर यूज टू एड अ कॉमेंट ऑप्शन ए एच वन टैग ऑप्शन बी बी आर स्लैश टैग ऑप्शन सी कमेंट टैग ऑप्शन डी एच आर स्लैश टैग सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कॉमेंट टैग एलेवेंथ डी डैश टैग ऑफ हेड एलिमेंट डिफाइन्स अ डिफॉल्ट एड्रेस और अ डिफॉल्ट टारगेट फॉर ऑल लिंक्स ऑन अ पेज ऑप्शन ए टाइटल टैग ऑप्शन बी लिंक टैग ऑप्शन सी स्क्रिप्ट टैग ऑप्शन डी बेस टैग सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बेस टैग ट्वेल्थ द डैश एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज यूज टू प्रेजेंट द कंटेंट ऑन डेकोरेटिव एंड कलरफुल बैकग्राउंड ऑप्शन ए बी जी कलर ऑप्शन बी बैकग्राउंड ऑप्शन सी टेक्स्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द केवन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बैकग्राउंड थर्टींथ विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज फॉर्मेट्स आर वैलिड फॉर एच टी एम एल डॉक्यूमेंट ऑप्शन ए जे पी जी कॉमा बी एम पी ऑप्शन बी पी एन जी ऑप्शन सी टी आई डबल एफ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द केवन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द केवन फोर्टींथ फॉर विच एट्रीब्यूट्स इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द इमेज फाइल एज वैल्यू ऑप्शन ए बैकग्राउंड ऑप्शन बी बी जी कलर ऑप्शन सी टेक्स्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द केवन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बैकग्राउंड फिफ्टींथ डैश एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग डिफाइन्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज ऑप्शन ए बैकग्राउंड ऑप्शन बी टेक्स्ट ऑप्शन सी बी जी कलर ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बी जी कलर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्पेसिफाई अ कलर इन एच टी एम एल कोड ऑप्शन ए कलर कोड इन हैक्सा डेसीमल ऑप्शन बी कलर कोड इन डेसीमल ऑप्शन सी कलर मिक्सिंग मॉडल ऑप्शन डी पिक्सल इन परसेंटेज सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कलर कोड इन हैक्सा डेसीमल सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इनफॉर्म्स द ब्राउजर दैट द रिमेनिंग लेटर्स आर फॉर कलर कोड ऑप्शन ए एट द रेट साइन ऑप्शन बी एंड साइन ऑप्शन सी स्लैश साइन ऑप्शन डी हैश टैग साइन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हैश टैग साइन एटींथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट अ विजिटेड लिंक इन एच टी एम एल कोड ऑप्शन ए अ लिंक ऑप्शन बी वी लिंक ऑप्शन सी बिफोर लिंक ऑप्शन डी आफ्टर लिंक सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वी लिंक Nineteenth, which of the following is used to set an active link in HTML code? Option A, A link. Option B, V link. Option C, before link. Option D, after link. So the correct answer is option A, A link. Twentieth, generally a hyperlink in a web page is presented using dash color. Option A, red. ऑप्शन बी ग्रीन ऑप्शन सी येल्लो ऑप्शन डी ब्ल्यू सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्ल्यू ट्वेंटी वन डैश एलिमेंट इज यूज टू सपरेट कंटेंट बाय ब्रेकिंग इट इनटू सेक्शंस ऑप्शन ए बी आर स्लैश टैग ऑप्शन बी एच आर टैग 
ऑप्शन सी एच आर स्लैश टैग ऑप्शन डी स्लैश एच आर टैग सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एच आर टैग ट्वेंटी टू डैश एट्रीब्यूट ऑफ एच आर स्लैश टैग डिफाइन्स द लेंथ ऑफ द लाइन ऑप्शन ए साइज ऑप्शन बी कलर ऑप्शन सी ए लाइन ऑप्शन डी विथ so the correct answer is option d with 23rd which of the following are two broad classes of formatting characters in html option a physical and logical option b internal and external option c temporary and permanent option d head and body so the correct answer is option a physical and logical 24th the content of dash tag pair is displayed in much emphasized manner option a strong tag and slash strong tag option b em tag and slash em tag option c b tag and slash b tag option d strike tag and uh, slash strike tag so the correct answer is option a strong tag and slash strong tag 20 now before going to the online test in the comment section please inform me whether you like this type of mcq videos or not according to your comments i will decide whether to prepare this type of videos for all the chapters or not now we come to the second part of the video that is the online test all those students who have given this type of test in the previous chapter may skip this part of the video and start answering the online test and rest of the students who are answering the test for the first time may continue watching the video a link is given in the description of this video as soon as you click on that link this type of online test will start now at present i am explaining you through a tutorial video of chapter number 2 english medium computer study standard 10th online test now the first thing is you have to answer your name here which is a compulsory thing you may answer your real name or your fake name it doesn't make any difference another thing the marks which you get in this test will be not will not be disclosed to the public it will remain secure only you will come to know how many marks you are getting so first thing is you have to enter your name second uh, you will have to answer each question one correct answer carries one point so at present i am uh, just clicking on any of the answers okay i am not just clicking on the correct options but i am clicking anywhere to explain you that like this way you will have to answer the test now all answering all the questions is a compulsory thing you cannot skip any of the question for example this test which i am answering is of uh, some 20 or 24 or 25 marks then i will have to answer all the questions and that is a compulsory thing so i have reached the 15 question just now i will finish answering all the questions and thereafter i have to click to click on the submit button as soon as i click on the submit button i will get my marks generally we all are worried about when will we get the results when will we get our marks right so here as soon as you click on this uh, thing that is submit button you will get your mark see here is the submit button i have finished answering all the questions so i click here so this thing will come view score okay how many marks i am getting so i will click on view score so it is displaying that 18 out of 24 now another bet benefit of this type of test is it will show you that which answers you have answered incorrectly For example, question number two was answered incorrectly, so it shows me red color cross, and the question is also marked in red, and the answer which I have given is also marked here. So.
so like this way you will come to know that which which questions answer you are not able to answer correctly now here i have not kept a provision that if this is the wrong answer then this is the correct answer i have not kept that provision for that you will have to watch the video again now the main benefit of this test is at the time of exams when you want to revise all the chapters then you can answer all this test and you will be able to revise all the chapters very easily and at the time of exams uh, i am going to keep a provision in this test like that way that if any of the answer is wrong for example this answer is wrong then it will also prompt you for the correct answer so at once you will not have to watch the video even to know the correct answer so this is all about the online test now you go to the description of this video and click on the link another thing please don't forget to type in the comment section whether i should conduct this type of test and this type of uh, uh, mcq solving videos or not thank you here we complete this video if you like the video please hit the like button and we meet in the next video thank you goodbye